Today I'm going to be watching more Swedish comedy from Swedish comedian Björn Gustafsson and on the previous video that I watched of his, a lot of people asked me to watch this one so that's what I'm doing. This is W.O.W. -W Jock and the person in the comments told me this is related to the computer game World of Warcraft. So interested to see Björn's take on that and just excited to see more of his work. Keep recommending more of his work. Keep recommending more Swedish comedy. I've got a lot more coming soon. Let's watch this one. So this is the game, World of Warcraft. I'm Jocke, my friends call me Vov Jocke. And what's the Vov for? For World of Warcraft. You, uh, on this shield with my name, can it stay 1337 so that you can get it after your name? Yes, it can be fixed. What does that mean? <laughs> Elite. He was so happy with that. Det är precis livet. Man kan göra precis precis samma saker. Du kan se på på spelet här nu till exempel här så kan du här kan man vara, här kan man vara, här kan man vara. Precis som är här. Här kan man vara, här kan man vara. This guy is engrossed in this game. Sluta upp med det här nu. Sluta upp Lars Ola för helvete. Lars Ola. Vi träffar någon i vanliga livet så kan vi sitta ner och köta evigt vet du. Här kan du bara fråga, vad har du för gear och talents? För fan har du på papper, sån här är du. Good point. Kan du dansa? Snedstreck dance. Ja, tydligen. Och min dansstil på mig kommer ganska mycket om Taurons. Men sådär dansar du alltså när du är på IRL? Ja, det är IRL då. Och hur ser Tauron ut så när du gör det online? <laughs> The same. <laughs> det är nästan exakt samma stil. Ja, det är det som är så jävla sjukt. En gång när jag är ute och farmar, vet du, så uh, kör Lars Olofsson snedsträck kiss, vet du, så jag gör så en slängkyss. Han är ju inte bög eller något, utan det, han är bara så jävla galen. <laughs> Such a gamer thing you see. IRL? Ja. Uh. Alla hemma. Watch out. Det är något med klockan. Yeah, watch out and se upp det. Håll käften. Vad sa du, skitverkligen? Yeah, watch out and se upp det. Han tror vi ska se upp. Är det något där uppe eller? Är det något med klockan alltså? Jag är fan helt säker på det. Watch. Det är kompisar som har riktiga flickvänner. Verkar asjobbigt. De vill bara bara köta och köta och köta och köta och köta hela tiden. That can happen. Här, här allt sånt. <laughs> det som är så sjukt med den här tjejen som jag har träffat här va? Det är att jag är gnom va? Och hon eh, tillhör ju orkerna. Så jag är ju... Jag tillhör ju Alliance och hon tillhör ju Hordes. Så det är två helt olika lag, det är helt sjukt. Snacka om Romeo och Julia saga. <laughs> well, I like about his acting in this one. He plays the mentality and also the personality of a gamer so well. Just the way he's so serious about everything in the game. He really takes this like, that is his life. I like the way he re uh, refers to real life as IRL, like using that gaming terminology as well. This guy's invested in... What do Warcraft man? And it really like you can see that through his performance. Jag köpte en ring vet du för 100 G. Inga inga stats eller någonting. Det ger inte ett skit va. Det är bara symboliskt. På min svenska sexa så bara hela gilden samlats runt mig. Står det en ring IRL eller online. Online. Och kör sån snedstreck dans, snedstreck dans, snedstreck dans. Står bara står och dansar vet du. Så jag står i mitten. Så drack vi öl på spelet vet du. Så hela jävla skärmen bara svajar tre tre minuter. Helvete Lars Olof. Vet du vad du är Lars Olof? Du är ninja. Nu har du för fan med tatt två. Du skulle lotta dem där Lars Olof. Helvete. Helvete vad besviken jag blir Lars Olof. <laughs> Lars Olof, that love-hate relationship between your gaming buddies. Åh, oh, klockan är 13.37. Elit. Elit. I'm going to be saying that all the time there. Elit. Då var vi ute på ett uh, diskotek. Så är det någon snubbe som bara lackar ur på Lars Olof. Och för att han har allt kläder på sig. Lars Olof var så Han snackar sims, vet du. Han pratar sims språket. Man fattar, ingen, man fattar inte vad han sa, vet du. Men då var det så himla tur, vet du. Att då är nästan hela gilden där. Vi är vana att jobba ihop. Vana att jobba ihop nu på dessa situationer. Jag tankar. Springer in. Så skulle Lars Olof klippa till honom. Stubben var immun, alltså. Nu fick ju Lars Olof all aggro. Tar han Lars Olof nu, då wipar vi. Gjorde ni det då? Nej. You can like literally imagine that scene him in his elf costume like trying to hit some big guy. Even with the online culture, it does so much shame and you see very much on these... There's not so much to do with it. 
He's so serious. I love this. Lite om Björn Gustafsson. När han håller på att skämta om det här parlamentet. Inte kul. Inte kul. Det finns ingenting som heter ledger kyl. Ett svärd kan aldrig ha en level. Det kan ha en required level, men kan aldrig ha en level. Aldrig. Och du ska. You can have a required level, but you can never have a level. Och nyxja, gammal instans. Vad vi kan gå in här, kan skriva på comments här. Björn Gustafsson. This is so meta. Björn Gustafsson talking about Björn Gustafsson. Jag har skrivit ut alla cheatsen till Halo, men jag har tappat bort dem nu, annars kan jag visa dig. Alla cheatsen. Så du har dem inte? Ja, jag har haft dem alltså. That is excellent, man. I feel like that performance, like, perfectly encapsulates the hardcore gamer. Like, the way he was answering the questions, everything was so serious. Like, you really see how much that game and that life inside the game is what he's all about, man. When he's talking about being IRL in real life, like, really, if you showed this to someone who never knew this was, like, a comedian, they would probably think this is a real gamer. Love it, man. Bjorn Gustafsson, especially that meta joke when he's talking about himself. But what was that? The Parliament? Is that a show the real Bjorn Gustafsson was in? Tell me more about that and tell me what you think about this. Thanks.